بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رائل ٹاک ویڈ لیلہ شاہ آج کی بڑی خبر ناظرین یہی ہے کہ نواز شریف کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی سپریم کورٹ نے وہ مسترد کر دی ہے اب یہ ہوگا کہ ساتھ مئی کو اگر انہوں نے خود گرفتاری نہ دی تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا فیوچر کیا ہوگا پی ایم ایل این کی سیاست کیا ہوگی کیونکہ ایک طرف تو جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ بڑے میاں صاحب کا شدت سے انتظار کر رہے تھے برطانیہ میں لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے انجیو گرافی کرانے میں اور آپ نے چھے ہفتے جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے میں ہی ضائع کر دی ایسا سپریم کورٹ نے کہا ناظرین ملکی سیاست میں تبدیلی پر تبدیلی آ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی تبدیلی آئی اسی طریقے سے پی ایم ایل این کی صفوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اب جو پی اے سی چیرمنشپ کے لیے شور شرابہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہنگامہ ہمیں دیکھنے کو ملا اس پر صحیح جنگ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ شہباز شریف کو پی اے سی کا چیرمن بنایا جائے اب ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے اسی چیرمنشپ سے دست برداری اختیار کر لی ہے رانہ تنویر صاحب کا نام جو ہے وہ نامزد ہو گیا ہے ناظرین کہیں کوئی پسے پردہ این آر او یا ڈیل یا ڈھیل تو نہیں ہو گئی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اب نواز شریف صاحب دوبارہ جیل جائیں گے اور پھر دوبارہ کیا وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی بیل کے لیے اپلائے کریں گے اس پر آج تفصیلی بات کریں گے دوسری طرف ناظرین آج کل ایک ہی شور شرابہ ایوانوں میں گھن گرج کے ساتھ گونجتا ہے وہ ہے چور ڈاکو ملک کو لوٹ کر کھا گئے لیکن ناظرین اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ شور شرابہ کب تک کرنا ہے کیونکہ اب بہت ہو گیا اور عوام اب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تبدیلی سرکار نے ہمیں ڈیلیور کیا کیا ناظرین یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کرپشن جب کوئی انسان یا کوئی پولیٹیشن یا جو پبلک آفیس کو ہولڈ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو وہ اپنی اس کرپشن کو پہلے جسٹیفائیڈ کرتا ہے جیسے مجرم اپنے جرم کو آلریڈی جسٹیفائی کر چکا ہوتا ہے ناظرین اسی طریقے سے لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ڈھیٹ بکاؤ یا بے حص ہو سکتا ہے کہ عوام کا درد نہ سمجھ سکے ناظرین ان ستر سالوں میں عوام کو وہی خستہ حال ہسپتال ملے سکول کے ایسا سکول ایسے ملے کہ جہاں پر آج بھی بچے جن کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ مویسر نہیں تو تعلیم کا میار کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں اور ناظرین اگر قانون کی میں بات کروں تو قانون ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف غریب کے لیے بنا ہے سخت لیکن امیروں کے لیے آپ دیکھیں کہ ریلیف مل جاتا ہے کوٹس بھی ان کے لیے نرمی اختیار کرتی ہیں لیکن ناظرین بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں جو ایک تعلیم کی شرع ہے وہ اتنی ہوتی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تک بھی ہوتی تو ایک اکل ہوتی کیونکہ تعلیم سے اکل اور شعور آتا ہے تو جب اکل اور شعور آتا تو یہ سمجھتے کہ جتنے جس بڑے لیول کی کرپشن ہوئی ہے ملک میں یا جس بڑے لیول کی لوٹ مار ہوئی ہے یا جس بڑے لیول کے فیک اکاؤنٹس اور یہ تمام تر چیزیں نکل کر منی لانڈرنگ کے قصے نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو پھر ان سیاست دانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ٹاک شوز میں آ کر بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آج اس پر بھی بات کریں گے کہ ملکی سیاست کا مستقبل کیا روشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور کیا ناظرین کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں تھی تو ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ جو فرسردہ نظام ہے اس کو بدلیں گے لیکن ناظرین ہم ان آٹھ نو مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ نظام بھی وہی ہے لوگ بھی وہی ہیں اپنے جو ان کے نظریاتی لوگ تھے جو بائیس سالہ جد و جہر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ تھے لیفٹ رائٹ تھے اب وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے تو پھر جن لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے وہ یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا وہ مشرف صاحب کے دور کے لوگ ہیں تو پھر نظریاتی لوگوں کے بغیر آپ کیسے کامیاب ہوں گے اور پھر وہ جو فرسردہ نظام کی آپ بات کرتے تھے عمران خان صاحب نظام کو آپ نے ابھی تک تبدیل نہیں کیا تحریک انصاف اقتدار میں یہی وعدہ کر کے آئی تھی جو کہ اب تک پورا نہیں ہو سکا ناظرین دوسری طرف مہنگائی بے روزگاری بھی اب سر چڑھ کر بولنے لگی ہیں ساتھ میں ماحولیاتی آلودگی پر بھی آج بات کریں گے کہ اس کے لیے کیا پریکوشنری میجرز حکومت لے رہی ہے اور ملکی سیاسی جو ایک بہران ہے معاشی عدم استحکام ہے وہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کسی طریقے کا این آر او ہو جاتا ہے تو کیا جو عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ بے وفائی ہوگی اور عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو پھر اس بیانیے کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے تمام طرح ہم ایشیوز آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے جس پینل نے مجھے جوائن کیا ہے پہلے میں اس کا انٹروڈکشن کرواؤں گی ہمائے ساتھ موجود ہیں جی راجہ فیصل یونس صاحب ایڈوکیٹ ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ خالد عوان صاحب بھی ایڈوکیٹ ہیں پلس انیلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی محمد جابر صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا میں چونکہ 
इस केस को डिस्कस करना चाहती हूं एक बड़ी तब्दीली बड़ा फैसला आप देखें कि इस फैसले के आने से एक दिन पहले जिस पीएससी चेयरमैनशिप के लिए शोर शराबा हंगामा और एक जंग का सा समा हमें देखने को मिला वो चेयरमैनशिप उन्होंने छोड़ दी अपनी मर्जी से शहबाज शरीफ ने सो ये क्या चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिक्स में फिर दूसरी तरफ आपको लगता है कि शहबाज शरीफ छोटे मियाँ साहब वो पहले से मुंतजर थे बरतानिया में वो मौजूद अभी भी इस वक्त भी मौजूद है और उनको ऐसा ही लग रहा था कि नवाज शरीफ जल्दी आने वाले हैं तो ये जो केस सुप्रीम कोर्ट का आज आया है नजर सानी अपील का मुस्तरद होना कैसे देख रहे हैं सबको बसमीम लाखों करोड़ों दरूद इस्लाम मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तवा की जात पढ़ आल पर मैडम गुजारिश ये है कि मैं एक चीज़ पहले तो ये कर दूँ कि इतने ज़्यादा रूमर्स जो अदालतों में जो सोसाइटी में थे और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अपने लीडरान उनके मुँह से यह वॉइस आ रही थी कि हमें रिलीफ मिलेगी अब हमें कोई नहीं रोक सकता ये दैट वॉज वेरी रॉन्ग वर्शन विच हैज़ बिन अडोप्टेड बाई दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन ये उनके लिए अब इतना खतरनाक था हम क्योंकि हम लॉयर्स हैं हम समझते हैं हमारे केसेस होते हैं हम चुप रहते हैं हम कभी भी उस चीज को डिस्कस नहीं करते अल्लाह ना करे किसी जज साहब के कान में यह बात चली जाए कि राजा फैसल तो यह बात कर रहा है कि केस तो मेरे हक में होगा अगर कहीं आपका मैड भी बनता है तो जज साहब खौफजदा हो जाएंगे कि पता नहीं मेरे बारे में क्या भाई रूमर्स पहले में मैं उन पार्टी के साथ मिल गया हूं क्या है लिहाजा ये चीजें आप आकर टॉक लाइव टॉक शो पर आप डिस्कस कर रहे थे अदालतों में डिस्कस कर रहे थे कि हमें तो रिलीफ मिलने वाली है अंडर वट सरकमस्टांसिस आज सारी मैं इन दिनों में भी जेल में गया मैंने देखा लोग दे आर बिहाइंड दी बार इतनी लेकिन आप समझते हैं कि रिलीफ मिल सकता था इनको नहीं मैडम गुजारिश ये है कि देर इज नॉट ए सिंगल एग्जांपल इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पहले भी इनको रिलीफ मिला कि उनको उन्होंने कहा जी चले आप आउटसाइड दी जेल आकर हिस्ट्री है ना पीएमएलएन के हवाले से तो हिस्ट्री रही है इससे तो कोई इंकार नहीं है देखे ना ये तो शहजादे कहलवाते हैं ना जी ठीक है ये तो बादशाह कहलवाते हैं इनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है हर चीज मुमकिन है पाकिस्तान के 300 सौ खानदान जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हाँ। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है मुमकिन है लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका नो नो वे रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी ठीक है सारे लोग इक्वल हैं बिफोर इन इन दईज ऑफ लॉ कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं और जो आज मैं समझता हूँ फैसला हुआ है ये कानून की जीत है कानून अच्छा इसमें राजा है, है, एक चीज और आप ऐड करें क्योंकि पॉलिटिक्स में समझा जाता है कि जो ऑप्टिक्स होते हैं और जो टाइमिंग्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अब ऑप्टिक्स क्या थे कि जो इनकी सियासत है उनको रिलीफ मिल रहा है या कहीं पसे पर्दा कोई एनआरओ डील या ढील हो तो नहीं गई ये तो ऑप्टिक्स हो गए लेकिन टाइमिंग्स इसमें इस तरह से भी इंपॉर्टेंट थी कि शहबाज शरीफ ऑलरेडी जा चुके थे बीमारी का ही बहाना बनाकर मैं कहूं या किसी भी तरह वो चले गए जमानत उनको मिल गई सो अब टाइमिंग्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये परसेप्शन दुरुस्त समझा इसलिए भी जा रहा था कि वो पहले से वहां मौजूद थे फिर शहबाज शरीफ का पीएससी चेयरमैनशिप भी छोड़ देना राना तनवीर को उनकी जगह नॉमिनेट करना सो ये जो सरकमस्टांसिस ऑप्टिक्स और टाइमिंग्स के हवाले से मैं थोड़ी बात करना चाह रही हूं ये पॉलिटिक्स में क्योंकि बड़ा अहमियत का हामिल होते तो उसके हवाले से आपको नहीं लगता कि ये एक जो परसेप्शन बना था इसमें सिर्फ आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमाओं का यह बनाया हुआ परसेप्शन था यह फिर टाइमिंग्स के लिहाज से कोई भी आम इंसान यही सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आएगा तो हो सकता है कि जमानत पाकिस्तान में अब भी इशारे चले तो मैं समझता हूँ कि अपनी स्टेट के लिए खतरनाक होगा इस स्टेट को कमजोर करने के लिए मैं जरा आवान साहब की तरफ बढ़ूंगी मुझे बताइएगा आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं जैसे राजा फैसल साहब कह रहे हैं कि जो एक परसेप्शन बनाया गया था कि रिलीफ मिल जाएगा आपको भी ऐसा ही लगता था बिस्मिल नहीं देखें अगर देखा जाए ना तो इनको जो रिलीफ मिला था वो सिर्फ जस्ट इसके इलाज के लिए था कि ये अपना इलाज करवाएंगे लेकिन ये जितने भी टाइम इन्होंने पीरियड इनको मिला था इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम जो टाइम जो गुजर चुका है वो इन्होंने सिर्फ ही सिर्फ टेस्टों पे वो किया है सुप्रीम कोर्ट ने कह एक घंटा लगता है एंजियोग्राफी में आपने छह हफ्ते सिर्फ टेस्ट ही करवाए हैं जी जी और कुछ उन्होंने डॉक्टर्स के नेम लिए थे कि वो हम यानी कि उनसे इलाज करवाने लिए उनसे टेस्ट करवाने हैं उनको किसी को नहीं बुलाया गया तो उसमें ये सिर्फ जस्ट ये रिलीफ इसलिए था कि इलाज उसका हो सके लेकिन यह है कि उन्होंने अपना टाइम टोटल इन टेस्टों में ही जाया किया बल्कि टेस्ट एक दो चार दफा भी कराए हैं और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया तो इसमें यह है कि हमें तो ये नहीं था कि उसको फिर मजीद रिलीफ मिलेगा या बाकी चीजें होंगी हाँ ठीक है शबाज शरीफ इस टाइम देखें तो वो तो जैसे राज साहब ने कहा है कि वो तो जा चुके हैं 
اور اس نے اپنا پورا ٹائم جو ہے نا یعنی کہ جیسے پی ایس سی کی چیئرمینی سے اس نے ریزائن وہ کیا ہے اور دوسرے بندے کو ساتھ یعنی کہ وہ لے کے آئے ہیں اس جگہ پہ تو وہاں پر یہ ہے کہ ادھر بھی دیکھا جائے تو اگر لا کے حساب سے دیکھا جائے تو دیکھیں اپوزیشن لیڈر ہی پی ایس سی کا چیئرمین ہوتا ہے تو اب اس لا میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف برقرار ہے اور پی ایس ای کی چیئرمین انہوں نے ایک تیسرے بندے کو آ کے لگا دیا تو اس میں یہ ہے یہ چیز بھی ان کو آگے جا کے مستقبل میں پرابلم کریٹ کرے گی اس کے لیے اور باقی جو ان کی ریلیف تھا یہ ریلیف ملنا جو نیا اس کو ہوگا نہیں ملنا اوکی اب وہ کیا کرتے ہیں ساتھ میں ہی کو خود اگر وہ گرفتاری نہیں دیتے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اس پر بھی بات کریں گے مجھے بتائیے گا جابر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ریلیف جیسے ملا نہیں ملا اس پر تو ڈیبیٹ ہو ہی رہی ہے بٹ یہ جو پی ایسی چیئرمن شپ تھی یہ بڑی امپورٹن تھی کیونکہ اس پر بڑا واویلہ ہوا نا اب جب انہوں نے چھوڑی ہے تو پھر دو ساشی قوان صاحبہ کا بھی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جیت گیا تو ایسے موقع پر کیوں چھوڑ دی انہوں نے اسی کے لئے تو بڑا انہوں نے جنگ کی تھی نہ بھی چھوڑ دے باہر رہتے کیوں چھوڑ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ اچھا ویسے سوری میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لوں میں خرشید شاہ صاحب کو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر سیزنٹ پولیٹیشن ہیں ان کو میں خود سن رہی تھی اور وہ فرما رہے تھے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا ٹھیک ہے اور ان کے مشورے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ میں نے خود سنا اچھا ایک تو ہمیں اس کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ جیسے کہ ریلیف ان کو نہیں ملا علاج معالجے کے لیے اور کہا یہ اب جا رہا ہے کہ سات مئی کو دوبارہ ان کو کوٹ لگ پر جیل کی جو ہے ادھر جانا پڑے گا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جانے کے بعد اگر پھر وہ پہلے کی طرح دوبارہ یہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ہم علاج معالجی کی سہولت دی جائے جو کہ ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بیل کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگین کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسس دوبارہ سے پھر شروع ہوگا یہ وہاں سے زیرو سے سٹارٹ شروع ہوگا پھر وہ ہائی کورٹ اور پھر آپ اگین آپ اسلامباد کی طرف آئیں گے اور سپریم کورٹ کی طرف آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا شہباز شریف کا باہر رہنا اور باہر رہ کے یہ فیصلہ کر دینا کہ پی سی کے جو چیرمن شپ ہے وہ رانہ تنویر کے پاس رہے کیا یہ وہ موڈل تو نہیں ہے جو ایم کیو ایم کا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا موڈل ایک ایسا تھا کہ فیصلے وہاں پر ہوتے تھے لیڈرشپ پاکستان میں ہوتی تھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لیڈرشپ کس رخ کی طرف آپ گامزن ہے یہ کہاں اس کے نتائج کیا برامت ہوتے ہیں نواز شریف تو باہر نہیں جا رہے ہیں تو لیڈرشپ کی یہی ہے لیکن شہباز شریف تو ہیں اب جو فیصلے سارے ہوتے ہیں مجبوری میں نہیں جا رہے لیکن ان کی خواہش ہی ہے آج اگر ان کو یہ زمانت مل جاتی تو کہاں انہوں نے جانت باہر جانا تھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ ان کی لیڈرشپ پھر کون دیکھے گا اچھا یہ جو ابھی جابر نے بھی ایک پوائنٹ ریس کیا ہے کہ پھر یہ زیرو سے شروع گا میں بھی اسی طرف آنا چاہ ہوگی وہ پرانے مدے پر بات نہیں کر سکتے ایسا ہے کوئی لاؤ میں یہ بالکل ہے دیکھیں they cannot take the sample ٹھیک ہے وہ اب وہ sample ہی نہیں if there are new circumstances وہ کون سے تو اس میں وہ کیا نیا بہانہ ڈالیں گے اس میں کہتے ہیں fresh ground اپنی زمانے میں fresh ground exactly fresh ground وہ کون سی fresh ground ہے جس کے پر he will move his bail petition وہ اگر ان کے بس اچھا وہ فریش گراؤنڈ اب بیماری سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتی نہیں پہلے جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے ہارڈ اٹیک ہوئے نیکس میں کہہ دوں مجھے کوئی اور اٹیک ہو گیا تو وہ گراؤنڈ چینج ہو جاتا ہے اسے دیکھیں سن لیں اگر کوئی کرٹیکل پوزیشن میاں صاحب کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے انہیں کوئی دل کا اٹیک ہو جاتا ہے کوئی اور پرابلم سویر گردوں کی آ جاتی ہے کسی اور چیز کی پرابلم آ جاتی ہے تو ڈاکٹرز رائے دے دیں اپنے اپنین دے دیں کہ بڑی کتناک پوزیشن ہے لیکن پاکستان میں بھی تو علمیہ یہ ہے نا میڈم جس طرح بکتی ہے یہ جتنا ڈاکٹرز کی رائے بکتی ہے پاکستان میں with due respect اتنا مقدس پیچھا تباہ ورباد کر دیا ہے ان ڈاکٹرز نے سیاسیوں کے اشاروں پر ٹھیک ہے جی پیسوں کے اشاروں پر انہوں نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ بڑی کرٹیکل پوزیشن میں ہے جی وہ نہیں آج اگر ان میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی اتنی مقدس رائے ہونے چاہیے کہ وہ آئے تو کوئی بھی محترم عدالت ہو یا محترم جاج ہو انہیں اس کو بڑی تقدس کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن انہوں نے اپنا حال خود خراب کر دیا ہم وکیل ہیں ہمارے پاس روزانہ ٹرائل آتے ہیں وہ جھوٹی بے بنیاد اچھا اوان صاحب یہ جیسے فریش گراؤنڈ ایک نیا بناتے ہیں گردوں کی خدا نہ خواستہ بیماری کا کہتے ہیں یا وٹس ویور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سو پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ انجائنہ اٹاکس آتے رہے انزائیٹی اٹاکس ذہنی دباؤ بھی تو تھا نا نواز شریف صاحب کو کبھی وہ ظاہری سی بات ہے بادشاہ سلامت اب جیل میں جائیں گے تو ذہنی دباؤ
دیکھیں جو گراؤنڈ انہوں نے پہلے لیا تھا نا وہ ہی انہوں نے دوبارہ لیں گے اگر فریش گراؤنڈ لیں گے بھی صحیح تو کس بیس پہ لیں گے تو وہ اگر ان کو وہ ہوگا تو دیکھیں یہاں پر ہر چیز موجود ہے ڈاکٹر موجود ہیں ہسپیٹل ہیں ان کے اچھے وہ ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ان کے شریف جو ان کا ہسپیٹل ہے جس پہ یہ جا کے دو دفعہ گئے ہیں یا تین دفعہ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے ٹیسٹ کروائیں اس سے اچھے ہسپیٹل یہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ اپنے کے باوجود کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں بنا سکے کہ اپنا علاج کروا سکے تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنا وہ ٹائم ہی وہ کرنا ہے اکیل کرنا ہے اور عدلیہ کا بھی دیکھنے دیکھا جائے تو عدلیہ کا بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے لیکن کریں گی یہی نئے فریش اس سے آئیں گے پلیس سے آئیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ اب یہ نہیں ہے اب یہ پوزیشن ہے اب یہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ گردوں کے وہ کر دیں گے جابر ساتھ میں ہی کو وہ خود گرفتاری دیں گے یہ دیکھنا ہوگا خود دیتے ہیں یا پھر ان کو کرفتار کیا جاتا ہے ممکنہ طور پر اور پھر ہم مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ایکسپیکٹ کریں کہ اب میرے والد صاحب کو شدید کوئی ایک اور نئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو بیل دی جائے زمانت کے لیے اپلائی کیا جائے گا بلکل اگر وہ یہی موقف دیتی ہیں پھر سوال یہ ہے کیا اس موقف کو اپنا کر عدالت میں دوبارہ پرسو اس کیس کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں جیسے کہ راجہ صاحب نے کہا چلیں ابھی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں کو وہ گرفتار ہو جاتے ہیں بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور لیٹس سپوس کہ جو بھی ڈیٹ ان کو ملتی ہے ہیرنگ ہوتی ہے اور بیل مل بھی جاتی ہے شہباز شریف اس دوران باہر ہی رہیں گے شہباز شریف ان کی خواہش ہے کہ باہر ہی رہا جائے پاکستان میں تب تک نہ آیا جائے جب تک ان کی جو خواہش ہے کہ این ارو مستقل ہمارے اس پورے خاندان کو مل جاتا ہے یا نہیں لیکن ان کی اس وقت بھی نظر نہیں آرہی کوئی چانسز کے وہ پاکستان میں کریں گے اگر انہوں نے پاکستان میں آنا ہوتا اگر انہوں نے پاکستان میں آنا ہوتا تو ضرورت کیا تھی کہ پی سی چیرمن شپ تبدیل کرنے کی اور اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی اچھا راجہ فیصل صاحب ایک ایک میں آتی ہوں واپس آپ کی طرف اس میں ایک اور چیز بھی بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں اتحاد برقرار نہیں ہے اب یہی مسلم لیگ نواز میں بھی چند رہنما ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ایک تحریک چلنی چاہیے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے لیکن کچھ ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ نہیں مفاہمت کے ساتھ مسائل حل ہو جائیں تو بہتر ہے ٹوٹ رہی ہے مسلم لیگ نواز میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کو نمبر دیں پاکستان مسلم لیگ کو کہ پہلے لوگوں کا اپریانشن یہی تھا کہ یہ لوگ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے پہلے آج نو ماہ گزر گئے ہیں ان میں ایسے ٹوٹ پوٹ چوجن سائل خان صاحب کے سوا کوئی ایسے ٹوٹ پوٹ بز ہے سامنے نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے ابھی آ رہے انٹرنل کانفلکٹس ہیں نا وہ زیادہ حاگ ہوں گے اس پہ جو میڈیا کی خبریں ہیں اور چمو گئی ہیں جو ہیں وہ یہی ہیں رومز وہ یہی ہیں کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ رہی ہے ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کا باہر جانا اور وہاں پر مستقل دور پر بیٹھ جانا اور پھر پی اے سی کا چیرمین اچانک لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے پی اے سی کا جو چیرمین ہوتا ہے اچھا ایسے اپوزیشن لیڈر کو بھی چینج کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ دیکھیں نا بات یہ ہے نا کون ہوگا ویسے لیڈر آف دی اپوزیشن اگر میں میں ایکسپیکٹ موسیدہ شاید خاکان بھائی صاحب کو بنا دیں کیونکہ موس سنجر بندے ان کے پاس وہی ہیں شاید خاکان بھائی صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو شاید خاکان بھائی صاحب کہ وہ ٹرس وردی بھی ہیں خواجہ آسل صاحب ان کی تعریفیں بھی بہت کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا سنبھالا جب نواز شریف صاحب ناہل ہوئے تو انہوں نے پرائم منسٹر شیف بڑی اچھی سنبھالی یہ بات مننے کی ہے میں تو دیکھیں میں میرٹ کی بنات با کسی کو نمبر دوں گا کہ شاید خاکان باسی کو اتنا بڑا تجربہ اس نے بندے نے کیا لیکن وہ کامیاب رہے وہ لینڈ کر گیا اپنا کرافٹ جو سب سے زیادہ ٹرس وردی بندہ ہے وہ شاید خاکان عباس صاحب ہیں ان کے لیے اور میرے خیال میں میں بھی شاید خاکان عباس صاحب ہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے لیڈر آف دی اپوزیشن پیپس پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں ہے یا پیپس پارٹی اس پر خاموش رہے گی یہ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے نہیں دیکھیں اگر دیکھیں جائیں اس کی جو سیٹوں کی تعداد ہے اسمبلی میں تو دیفنیٹلی وہ تو نوری کی ہے جی بلکل ایسی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے تو ریل اپوزیشن لیڈر تو وہی ہے اس ٹائم دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے وہی سارا کچھ کر رہے ہیں اور اب یہ شاید ہو سکتے جیسے راجہ صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ شاید خان عباسی جو ہیں وہ خاکان عباسی وہ جو ہے نا اس کے لیڈر آف پوزیشن بنے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اسے بنایا جائے لیکن دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں ادھر سے بیٹھ کے اوکے جابر آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا اس پر اگر یہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو پرانے جو ان کے معاملات رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل ملا کر چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ساتھ ست میں رہا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو یہ کٹھے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے 
बलातर होके से सोचा है कि पार्टी हमारी लेकिन अब हालात आपको चेंज नहीं लग रहे कि बिलावल साहब इज वेल ट्रेंड नाउ कुछ तो डिफरेंस होगा जी बिल्कुल होगा लेकिन इस वक्त इन दोनों को जरूरत है इकट्ठे होने की जैसे कि अपने ये बयानात में कहते भी आपको नजर आता है कि ये इनके जो बयानात आते हैं इनका जो बयानिया है वो एक दूसरे से कोई मुख्तलिफ नहीं होता आ, वो उसमें कॉमनैलिटी एक पाई जाती है ले और इनका अगर तो उन्होंने मिसाके हाँ, जमहूरियत पर अमल तो करना है ना वो, हाँ तो फिर ये अब ये तो ना करें ना ये तो ज्यादा हो जाएगी अगर वो इस पर अमल नहीं करेंगे तो उनकी मजबूरी है बुलंद किया था जब हम आएंगे इकतदार में तो इसको बदलेंगे निजाम भी वही है सब कुछ वही है कानून का मैार भी वही है तो ये दोहरी सियासत और दोहरा मैार कब तक हमें देखने को मिलेगा इस सब चीजों को डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद स्टे विद 